你这会儿跟着笑笑什么呀？有什么好笑的？这时候啊，咱们就不能火上浇油，什么事儿往回团啊？什么团？怎么团啊？你自作主张跟姐姐离了婚，你说我以后怎么面对她呀？我还怎么在严家待下去啊？你这是太糊涂了，非不听我的。这不是采纳了您的建议才跟翠青离的婚吗？什么什么？这么大个屎盆子，你可别往我头上扣啊！严真生，我现在就浑身长满了嘴，我也说不清楚了。你还是打哪冒出来我建议？我什么时候建议你这么干了？没没没有赖您的意思。这我上曲阜联呢办完手续，我说我这回来别圆意就完了，闷着盖着别说漏了。那你说宽儿知道他给捅出来了，那怎么办呀、啊？宽子这回算是恨上我了。不狂啊，他亲妈妈，他可不是有点情绪呗？不爱他，回头寻个机会，是吧？把这疙瘩解开，不完了。这疙瘩就是你这亲爹亲自给系上的死扣，宽子该怪的是你。是不是？甭管因为谁吧，反正我一定让他知道你的好。总之有什么错都是我的，让他冲我来，不完了吗？干嘛去啊？洗脚睡觉啊？干嘛？这不秋凉了吗？裤子里摆着刚酱得做，我今那立着新抽的酱油呢，累散架了都。不行，今晚上你不能在这住。干嘛呀？这就离婚呢、啊？是怎么着？分居啊？今儿闹了这么一出，你必须得去北屋陪姐姐。不用，她那有秀妈，我不用过去。甭管有谁陪着，你也得去。今儿闹了这么一出，这前院、跨院、里里外外的全都看着呢。咱们得要脸面，春花，这是我的家，我的媳妇儿，我愿意睡哪儿，谁爱说什么说什么。谁人背后无人说，无人背后不说人。那说去吧，反正唾沫星子淹不死人。说好了让你跟我离，你就自作主张去跟姐姐离了。现在跟谁说，谁也不会相信我呀。老爷您倒是好了，我可就难做人了。而且我还是个女人，在大伙儿眼里，还是个当二婆的女人。你看，你这话说的太难听了，你这话是难听，事儿就这么个事儿。春花，那你不好做人，我就好做吗？翠青现在她没劲儿拾掇我，花儿跟我也没完啊。甭管谁跟你闹，你就受着吧。太太，药煎好了，趁热喝，别等它凉了。先搁那儿吧。太太，别太太太太的，一个被扔的货。你和秀妈都比我大，往后就叫翠青了。这可不能够，太太终归还是太太。是啊，都叫我那么些年了，还能改得了口？老乡，哎，你来我们家有十年了。回太太的话。我来严家整整十一年了，改口，叫翠青。是，翠青。听说你们家过去喝茶特讲究是吧？那是在早已了。从明前的熏香茉莉花茶，到西湖的甘露茉莉花茶，我们讲究的是，这早起没出被窝的时候。就得把茶喝透了才穿衣裳，那个叫洗肠子。哟，你们的毛病可真不老少，都是臭毛病。是是是，都是臭毛病。我们家落魄以后啊，兜里边没几个子儿，那怎么办呢？就只能喝头遍罗的高碎了。等这高碎再喝不起了，只能喝二遍罗的高墨。等到这杂货面都吃不起的时候，那怎么办呀？也得喝茶。
就只能喝四汴罗的茶叶土了。这北京城的水啊，碱性大，要光喝白开水，您这胃真受不了。可是自打到了严家，我看着你有十来年了，净喝了茶叶卤了。是，这茶叶卤，怎么来说也比那白开水好喝呀。得嘞，那就这么着，往后了，我喝什么你就喝什么，反正咱也喝不穷这严振生。那不能够，太太，太没规矩了，这可不行。哼，严家早就没规矩了，我让你怎么喝就怎么喝吧，反正严振生不能少了我的钱花。您和老爷喝的那是上等的茉莉花茶，那熏香味儿啊，我隔着院都能闻着，我不敢碰那些东西。猫鼻子。哟，老爷。老爷。什么上等的茉莉花香，都不如西厢房春花那儿的味儿好。隔着八丈远都能闻得见，顶风骚十里。嗨，翠清，你看这春花还让我过来看看你呢，别把话说那么难听啊。这两口子他要不是亲人了，就是刻骨恨的仇人。捧着你的时候你是香饽饽，不要你了。你连那喂猪的烂白菜帮子都不如。哎，翠青啊，翠青，别问我，我机会活没起。翠青啊，咱俩离婚这事儿，春花真是不知道啊。这瓜秧都连根拔了，这黄瓜牛也长不出个好样来，我都替你们害臊，你就别不嫌寒碜了。老爷。您留步吧，翠青啊，就别在这儿买好了，我不吃这一套。可他那事儿不是你想的那样啊！你滚吧，滚到你穆春花身边去。翠青要这么着，可就剩我一人例外不仁了。你就别两头买好了。老祥，哎，太太，您别生这么大气，要不然对身子不好。我身子都掉井里了，耳朵挂得住啊！左巴是一死，我也没什么可怵的。说两句吉利话吧，翠青。宝祥，去上跨院，把你的被子拿来，今天就在这儿搭桌子睡吧。这，这个可不合适啊！有什么不合适的？你咽气之前，身子凉之前，总得有个有把子力气的男人，给我穿装过吧。我那装过就在大衣柜里头，一开开门就能瞅得见。老爷，他不是你老爷，我也没爷们儿，没什么过不去的，就这么着吧。秀妈，你赶紧回去歇着吧。太太。我不累，你不累。人生四大累呀、啊：打盐、脱皮、拔麦子、试重机。伺候病人可不是一件轻省的事儿。早点回去，跟鲁山一块歇着吧。哎
爹，爹，进来吧，儿子，门没别。嗯，爹，我今晚先临这屋了。怎么着？这两边都不得烟抽了吧？春花说呀，让我去守着翠青去，到那头就让你给轰死了。猪八戒照镜子，里外不是。哎。这割了呀，就得让；舍了呢，就得放。对翠青啊，你得让着她点儿，将就着点儿。我知道，爹，你老媳妇儿，我能把她怎么着呀？她越这样，我对她越好，加倍的。您放心吧，啊，完了您那就说说说，滚滚滚。清早的给我这天堵，不知道我他妈瘸啊！杨坤，大长姐折腾什么？不怕吓着孩子？先回去吧。这么大岁数，一点人事不懂。这院有懂人事儿的吗？你说什么？哎，大少爷，大少爷，大少爷，你们说，老爷，您甭生气啊，大少爷不是这意思啊。您说这亲爷儿俩，您这是闹哪样呢？这这这大少爷都好几天没回家吃饭了，是吧？我都瞧见了。您二位现在这是见了面就跟不认识似的，这哪儿跟哪儿啊？哎，老爷，宽这些天他都成闷三爷了，你你这当爹的能不能退一步啊？我没说不退啊，你看看那德行，你看看那三清的样，谁欠他二百吊似的跟？哎，您受累了啊，您瞧我的，大少爷。我一大早啊，上鲜鱼口那边买的螃蟹啊，甭管那公母啊，个儿挺个儿的，挺个儿肥啊，要黄有黄，要高有高。哎，有句老话怎么说的了，老爷，是不是叫“席上有蟹百味淡”？哎，到时候我再温一壶绍兴花雕，您二位坐那儿多喝点，多吃点啊，借着酒劲儿呢，消消郁闷，出出火气，把该聊的都聊完了，这不就结了吗？行吧，行，哎，安排吧。哎，得嘞，我很想跟他说两句。好嘞，我这，哟，您有话跟我说呀？您想吃了，您馋了吧？您也能吃。你怎么不想想我妈呀？我妈现在还那躺着呢，浑身疼得直哆嗦呀，她的心都碎了。您觉得我们在这院里边大吃大喝的，哎，合适吗？反正我是一口都吃不下的，大少爷，宝强，你跟着躺哄什么呀？瞧不出个眉眼高低，当他妈什么下人啊？都他妈是吃饱了撑的。宝强，哎，把你那螃蟹送大酒缸去，告诉他上那儿找我，我说话就到。哎，哎，哎，哎呦，严先生，有，哎，您的螃蟹蒸得了，对，您正好尝尝鲜儿。严先生，我还给您调了这个姜汁儿、米醋汁儿，可惜了了，我这儿呀。没有黄酒，您呐就只能将就的了啊！来，来三爷，他们给弄的这个哎，新螃蟹，顶盖肥，您弄俩尝尝。哎，您别跟我客气，您吃您的。得嘞，得嘞，我去门口招呼去。好嘞，麻烦您啊。哎哎
好的。潘子，你不是说请我下馆子吗？就这烂地儿，我看比那个天桥底下的地摊强不了多少。吃不吃？不吃你就给我边烧着，玩勺子把去。切，人家看上的是你这个人儿。哼，你看上的是我兜里的叶子，这要是我奔子儿没有，就你，早撒丫子了。德行。三爷，哎呦喂！严大少爷，您可来了。你托人捎话说有人请我喝酒是吧？啊，呃，二位，里边请。三爷，哎，您帮您的，快。上哪说清楚去啊！我还真是搞不懂你们这女人心哟。别洗。儿，给好利索没有？老哥哥，您不知道，宽子可是昆乱不倒，放着呢他。有点给我扯淡。哟，宽儿，这位姑娘是什么姑娘啊？八道胡同撒网之前。他捡不得着信儿了，就先撬了。沙子口外头的暗门子里啊，那鱼多了去了，且捞不干净呢。是吧，仙儿？小声着点儿。坤儿啊，我不是觉着你以前不好这个吗？怎么了？这是？这是学了好了呀，还是学了坏了呀？嗨，老梆子，你说谁呢你？你给我闭嘴！班子，你说你让我说你什么好？你还有脸说我呢？这上梁正了，下梁可船子还保不齐会歪呢。这上梁要是斜了，严家的房子没倒，还真便宜你这老东西了。你要是不娶小，严家能乱成现在这样吗？啊？学坏，这世上哪儿能说清楚好坏呀、啊？哎呦，甭那副坏不坏啊？嗯，蔫不谦的把我媳妇儿给娶了，他坏不坏啊？可他在郭敏慧眼里那叫一个好，我在郭敏慧眼里反而成了臭狗屎了。哎，你再交信儿，人家不偷不抢，我给他钱他就说我好，我还真没瞧出他哪儿坏来。宽子，这老梆子是谁呀、啊？跟我一院住着的，八竿子打不着的一老灯。行，那就都甭站着了，来，坐坐，陪着老邓一块儿喝点，聊点，啊。对呀，姑娘，那你也能喝点吧？哟，瞧您这话说的，像我们这样的，要是不能喝点酒，那就甭在京城的地界上混了。姑娘，你是不知道啊，宽儿啊，他是我儿子。啊？哎呦喂，宽子，你咋不提前电个话啊？那严大叔，小的刚才失礼了
，我先在这儿给您赔个不是。不爱他不爱，不知者不怪。来，坐，姑娘。爷儿俩这是闹了大别扭了呀，不认他爹了，得托三爷约出来聊着聊着啊。是，哥儿啊。咱家这点事儿，你也甭问别人，你就问三爷，三爷知根知底，是吧？三爷，可不是嘛，大少爷，你是不知道，你爹当年呢、啊，那是没有办法才娶了第二房太太。哎，管子，你和你们家老爷子能有什么过节解不开呀、啊？哎，坐下慢慢说。哎，坐，你自个儿坐，甭管我。怎么着钱永远不许给我手心冲上，哪怕是跟你爸爸。就这么一下，这还有那么点像我亲爹？什么叫像啊？我地根就是你亲爹。儿子，甭跟爹置气。跟你妈离婚这事儿，木春花真不知道，是我瞒着她干的。你跟木春花的是是非非，我都了然了。你们俩呀，不说是狼狈为奸，那也是一丘之貉。说别的都是扯淡。今儿在这儿，您只需要答应我两件事儿：咱们父子俩这笔账就此翻边，你就还是我亲爹。行，你说吧。好。这一呢？你跟木春花，等等，儿子，跟我说话，你能不能用您？你着什么急呢？这一啊，你跟木春花，你们俩爱怎么着怎么着，我管不着。但是，你必须跟木春花离婚，跟我妈复婚。这都手心手背的事，你直接说二。这个就是二。这什么呀？甭打开了，听我说说就成。这里边。是我控告冯大福的状子。冯大福什么身份，这你清楚，咱们在这儿不必多言。木春花不是跟妇联的那主任有私交吗？哎，那妇联主任叫什么来着？萧静怡。啊，对对对，萧静怡。萧静怡跟木春花是一个医院生的孩子，他们俩没私交，而且人家是谁？人家是区里的干部，办事有原则，这跟交情没关系。你让木春花找他就行了。这状子是这么个意思。哎呦，简而言之，就是冯大福勾引梁家妇女郭敏慧，并私下里逼其与他成婚。事情败露之后，他畏罪潜逃，至今下落不明。儿子，你这状子不挨着。人冯大福是谁呀、啊？人家是堂堂正正的解放军的干部。你这叫捏造，这叫诬告，知道吗？诬告那犯法。再说了。丙霍跟福子也没你想那么恶心，不，他都这么干了，还叫不恶心呢？你拉倒吧，你儿子呀！春花不会把你这狗屁状子递上去的，可这是事实啊！哎，但冯大福没干坏事，他为什么躲起来没人影啊？人那躲是你，你知道吗？你胡搅蛮缠，我听说你还要非礼人家丙霍，你，你，你，我说你什么好？你说，我我对他没怎么着啊！哎，不是，再说了。那是我媳妇儿，谈不上非礼这一出吧？严振生，我要真是你亲生的
，你就帮我这一回，你让我跟炳辉重归于好，成吗？哎哎哎哎，怎么着，宽子？你这吃着碗里的我，心里还惦记你那锅里偷人养汉子的老婆呢？你不玩我呢吗你？你那你算什么东西你？你该给我滚蛋！是你说要请我下馆子的？一四六不靠，你知道什么呀？你刚才在这少吃了吗你？我还没吃饱呢。哎呦，真把自个儿当棵葱了！可谁拿你炝锅啊？你给我滚！立马滚！筷子你，你你立马滚蛋！滚滚滚！滚滚滚滚儿子，你就这么说话啊？啊，你呀、啊，你差远了你。甭管人家干什么的，是个人就起码的尊严，你得尊重人家，你懂吗？你傻小子，饱汉子不知道饿汉子饥。我今儿算是看出来了，你们这帮子，包括冯大福，你们谁真心的尊重过我？我不是你儿子，你儿子早死了，他也从来没有过你这么狠心的一爹。你混账！我告诉你，严宽，事儿怕讲理。第一，福子跟炳慧出这事儿的时候，全家人认为你人不在了，你懂吗？这不叫趁人之危，这是一件。二一个。秉慧在咱们家这么些年，大门不出，二门不迈，人家替咱们严家生儿育女，人家没不守妇道，咱挑不出来人家理，你懂吗？再有，什么岁数啊？大家都是人，你人不在了，那怎么着？拦着人家不让人往前走一步了？讲理吗？再有，福子跟你就差一天，你们是发小的兄弟，这不是出去乱搞，这。这这不叫夺人之妻呀，儿子，你怎么这么混蛋呢？你，感情，就我回来就是多余的，是吧？儿子，该说的都跟你说了，愿意听听，不愿意听，滚蛋！你记住了，这是你说的。三爷，哎，爷，爷，您都听见了吧？教子无方啊！哎大少爷，太太刚睡下这是，啊，出什么事儿了？啊，你你你给我站住！你，傻孩子，你这是又要走啊？这家就容不下你，亲人都在这儿呢，你上哪儿去？干妈
这中国这么大呢，这哪块黄土地上他都能种庄稼，哪块天底下他也都能养活人。大少爷，您这话说的不错，可现在您这身子都够不爱他。打小日本的时候，比我惨的兄弟那多了去了，还有死呢。谁叫这子弹不长眼睛呢？好歹，我算是弄了个全虚全影的回来了，我毅然知足了，我也没什么可后悔的少爷，我哟，您这是要出家门啊？这是你们家的家门，他已然不是我的家门了。大少爷，您先别走，大福子托人给您捎了封信。他可真瞧得起我，姓穆的。劳你大驾，把这封信给我退了。我可没有闲工夫搭理他这做大官的小人。宽子，宽子，大福子去朝鲜战场了，他去打仗去了你能不能抬几筐撇来溜达溜达？溜达溜达，二中间，您这坐着说话，您不腰疼。百里无清淡，知道不？我这空着手溜达，我都累得慌。这八九十斤撇来，您我扛上去，累死了。行行行了，他一少爷高子，哪干得了这个的？能干点什么干点什么吧，甭勉强啊。还是亲爹心疼我。哥，你扛一筐撇了试吧试吧。就跟我不成似的，你成啊？哎呦，哎，别逞能，我说，啊，别逞能啊，别拉硬屎，不行算了哎，我告诉你，悠着啊，上着你也别上着撇了。上剑
走，赶紧走，可以可以可以可以可以可以可以可以，我说少爷，哎，您这，哎，哎呦，呵，你这鞋，哎，哎呦，俺们这。说你不行吗？你别乐，你看这撇子，你摔了你。我庆杰，你没看出这是功夫吗？这个，我看看看，功夫我呢？我再练吧练吧，我我抗美援朝去。你快拉倒吧，就你还抗美援朝？哎呀，你别跟这躺后了啊！哎，话也不能这么说，国家兴亡，匹夫有责，是吧？这美国这飞机都打到国门口来了。听说那什么麦克阿瑟呀，那叫说是要在鸭绿江印他那战马呀，啊，打不死他。哎，大少爷，哟，哟，大少爷，哟，哟，二，大少爷，你这虎不拉的，什么都不说，你怎么干起操活来了？你这使不得这个，没什么事儿是使不得的。我也没那么金贵。我这花儿，怎么了？爸。哎，孩子，你你，您不是说嘛，让我来作坊里跟孔师傅学手艺，我来了。是我是这么说的，但我没说让你干力气活啊。快拿。是是,是啊。这酱菜园子里的活儿就没有轻生的，而且你这少爷坯子，你这还我我我来吧，还有一个。少爷这生的呀，往好了听，那是恭维我；往损了听，那就是挤兑人。哎呀，打我爸送我出永定门那天起，严家已然没少爷了。这戏路子太宽了，这是哪出啊，孩子？我也是中国人，一条半腿的中国人。美国鬼子打到咱们家门口了，我没资格了。人家解放军不会要我这半条腿的去扛枪，我扛几筐疙瘩头，我算个鸟啊！行行行，孩子，好孩子啊，那那得慢慢着，回头闪了腰啊。爸，你别看我腿瘸。可我浑身上下没有一块是囊踹，那都是腱子肉。嗨，爸爸知道啊，那今儿就到这儿了，可以了。您放心，这这这，哎，吴山哥，是啊，宽子，你腿伤还没好利落呢。我知道你打小就是个宁丧种，可再怎么着，你也不能自个儿跟自个儿的身子骨较劲儿啊。这弄得不好，可是一辈子的事儿。回咱不干了，我爸咱可真有把子狠劲儿。天儿这么凉，让你来洗撇了，这臭的不是他自个儿儿媳妇了。哎，李慧啊，往后啊，你可得学会了，自己个儿心疼自己个儿。哎，这钱你拿着，先花着。这这这钱我可不能要啊，宽子！你必须给我拿着。严家大院没有人不知道，你来沁芳区干活到底是为了谁？你不管管账，你还下作坊干活啊？就为了我这么一四六不靠的少爷。李慧，打今儿起，你回东厢房，照顾好贺年。你去等我福子哥回来吧。宽子，你的话当真？我福子哥奔战场了，他去打狗日的联合军去了。啊，宽子，你，你，你福子哥他
人如之马，粉身碎骨才能才能压住勇。骏马人生人如之马，拔高心劲才能开出发。